వెల్కమ్ టు నా సామిరంగా రివ్యూ ముందుగా స్టోరీ ఏమి లేదేటి బ్రో ఏటుందో బ్రో రాయటానికి మరి ఇప్పుడు రివ్యూ ఏం చెప్పాలి నా సామిరంగా నాలుగు సార్లను నాగమ్మ అదే చేశాడు ఉరే ఇది మా అన్నయ్య పిల్లి ప్రొఫైల్ రా అంటే స్టోరీ లో కన్నా అందులోనే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉందని ఓకే బ్రో స్టోరీ చెప్పడం మన వాళ్ళు కాదు కానీ విల్ గో టు పర్ఫార్మెన్సెస్ నాగమ్మ యాక్టింగ్ చంపేశాడు రమ్యకృష్ణ గారు కూడా రమ్యకృష్ణ గారా రమ్యకృష్ణ గారే ఒరే ఇది సోక్ గాడే చిన్న అయినా స్క్రిప్ట్ రా బ్రో రెండు ఒకేలా ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఓకే అల్ర నరేష్ గారు దగ్గరకు వద్దాం యా అల్ర నరేష్ గారు యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారు గమ్యం మూవీ గుర్తొచ్చింది ఇఫ్ యూ నో యు నో అంటే ఈ మూవీలో కూడా స్పాయిలర్స్ ఎందుకులే బ్రో రాజ్ తరుణ్ గారు యాక్టింగ్ కూడా ఎంత ఉండాలో అంతే ఉందనమాట సో యాక్చువల్గా ఆ ఉండటం కూడా అవసరం లేదు బట్ మూవీ అవసరం లేదు సో రాజ్ తరుణ్ పెద్ద మ్యాటర్ అవ్వడు హీరోయిన్ యాక్టింగ్ మాత్రం చంపేసింది భయ్య రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక హీరోయిన్ ట్రిపుల్ యాక్షన్ చేయటం అనేది ట్రిపుల్ యాక్షన్ ఏంటి బ్రో కాదా ముగ్గురు వేరు వేరా ఒరే అచ్చుగుద్దిన టూకేలా ఉన్నారు కదరా అప్పటికే అనిపించింది భయ్య అల్టర్నేషన్ ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసేసుకున్న తర్వాత చీప్గా నాగార్జున వెనకాల పట్టమని వేరు వేరు అంట కార్పొరేట్ నీడ్ యూ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ పిక్చర్ అండ్ దిస్ పిక్చర్ ఇండెల్ హస్ టోల్డ్ us there were at least 7 ఓకే ఐ విల్ సీ వన్ గివెన్ ఓకే they're the same picture మొత్తం సినిమాలో ఉన్న చెప్పుకోద గెలిమెంట్ ఉందంటే అది కేర్వాన్ గారి మ్యూజిక్ కే అది కూడా మ్యూజిక్ కే సాంగ్స్ మళ్ళీ బాలేదు అన్నమాట అండ్ సాంగ్స్ చాలా ఉన్నాయి సినిమా చాలా పెద్దది అంత పెద్ద సినిమా స్టోరీ లేకుండా అంటే యాక్చువల్గా చాలా బాగా తీసాడని చెప్పుకోవాలి డైరెక్టర్ సినిమాలో చాలా లూజ్ హెండ్స్ ఉంటాయి భయ్య నేను రీసెంట్గా ఒక రీల్లో వైట్ షర్ట్ వేసాను అది చాలా లూజ్గా ఉంది అన్నారు దానికన్నా లూజ్గా ఉన్నాయి ఇందులో హీరో ఎందుకు ఊరికి వచ్చాడు తెలియదు బ్రో బై దిస్ టైమ్ వీ డోంట్ నో ఓకే హీరోకి బ్యాక్ స్టోరీ ఏటి ఉండదు అండ్ టెక్నికల్గా బ్రో అంటే పర్టికులర్గా హీరో ఏమీ చేయడు సినిమాలు అంటే జాబ్లెస్సే కానీ పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లాగా ఏం చేస్తాడు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు బ్రో అల్ర నరేష్ గారి మీద అటాక్ అవుతుంది ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు రాజ్ తోరణ్ మీద అటాక్ అవుతుంది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు హీరోయిన్ మీద అటాక్ అవుతుంది అప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు అంటే ఏం చేస్తాడు బ్రో ఇంకా సంక్రాంతి టైంలో ఖాళీయే కదా లైక్ మీ రైట్ నౌ ఎంత చూసినా ఏమీ రావట్లేదు మూవీ ఎండ్ కూడా అంత ప్రాపర్గా ఉండదు ఇంకొన్ని వదిలేసారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నా సామీరంగా టూ అని అయితే ఏమీ రాలేదు సో మనకి ప్రాబ్లం లేదు కానీ నాగ చైతన్య గారు ఏ టైంలో అయినా పార్ట్ టూ తీయచ్చు దాని గురించి కొంచెం వర్రీగా ఉంది దట్ సెట్ ఈ సంక్రాంతికి మీరు ఒక ప్లెయిన్ కామ్ అండ్ స్మూత్ గోయింగ్ మూవీకి వెళ్దాం అనుకుంటే విచ్ గోస్ ఇన్ అ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ నా సామీరంగా దెర్ ఆర్ నో క్రీజీ ఎలిమెంట్స్ భయంకరమైన ట్విస్ట్లు ఏమీ లేవన్నమాట సినిమాలో సినిమా చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది క్యారెక్టర్స్ వెళ్తూ ఉంటారు ప్లాట్ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది కీరవాణి గారి మ్యూజిక్ కొంచెం బాగుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు దెర్ ఆర్ లైక్ టూ టూ త్రీ గుడ్ సీన్స్ హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ కొంచెం బాగానే అనిపించింది ఆ వంతెన మీద సీన్ ఉంటుంది కొంచెం వెనకాల మ్యూజిక్ చాలా ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది వెళ్ళచ్చు నేనే వెళ్ళాను హీరో వెళ్ళండి అన్నట్టు మర్చిపోయాను మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు